بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما انتهينا من شرح الجزء الخاص بالفيزيكال اوبتكس تعالوا ننتقل الى شرح الجزء النظري الثاني المتمثل في جيومتريك اوبتكس بين هول اوبتكس واتس بين هول اتس ذا سمبلست ايمجينج ديفايس طيب لو انا بصيت للرسمه اللي فوق دي لو انا عندي اوبجكت ويتش ويل اكت از سورس اوف لايت وعندي سكرين عملت فيها ابرتشر صغيره ويتش ويل اكت از بين هول وعندي فيلم هقدر استقبل عليه الامج من الريز المعديه من البين هول الامج دي هتبقى شكلها عامل ازاي هتبقى فينت وهتبقى انفرتد والسايز بتاعها will depend on the object distance to the pin hole طيب ليه الامج هتبقى انفرتد عشان الريز اللي جايه من التوب والبوتم اوف ذا اوبجكت will intersect at the pin hole طيب السايز اوف ذا pin hole will be 1 or 2 mm in diameter and not less than 1 mm ليه عشان لو هو اقل من 1 mm it will lead to decrease in the resolution by diffraction طيب ايه هي clinical uses of the pinhole لان ان ال ideal diameter of the pinhole is 1.2 mm عندي two uses clinical uses اول حاجة to screen the errors without lenses ازاي هي بتعمل restriction to the amount of light that enters the pupil and reduces the blur circle on the back of the retina and will lead to increase in the visual equity تاني حاجة لو انا عندي عيان لبسته الكوركتنج لينسز بتاعته وحطيت عليها البين هول هقدر اعرف الكوز اوف ذا ديكريز ان فيجوال اكويتي ازاي لو انا لبسته العدسات بتاعته وحطيت عليها البين هول لو لقيت ان الفيجوال اكويتي بتاعته زادت يبقى الكوز هنا كونيا او لينس اوباستي ليه عشان الاوباستي دي بتقلل الفيجوال اكويتي باي سكاترينج طيب في حالة ان انا لقيت ان الفيجوال اكويتي دي قلت يبقى ايه الكوز هنا عندي ايه ماكلر ديزيز عشان ديكريز ان ذا اماونت اوف ذا لايت جيومتريك اوبتكس ودي النظريه اللي بتقول ان الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه بتسميها ريز ونقدر نكون صور بالريز دي سواء بالميرورز او باللينسز طيب عاوزين نعرف ايه اللي ممكن يحصل للضوء لما يقع على اي سطح هيحصل حاجه من اربعه لو بصينا للرسمة اللي تحت دي أول حاجة ممكن تحصل هيحصل ترانسميشن للضوء ده لو إن السطح ده يسمح بمرور الضوء تاني حاجة ممكن تحصل هي ريفليكشن أوف لايت سواء سبيكلر أو ديفيوز تالت حاجة ممكن تحصل هي الأبزوربشن أوف لايت لو إن السطح ده أوبيك ميديا رابع حاجة ممكن تحصل هي كومباينيشن لكل ما سبق ريفليكشن أوف لايت واتس ذا ديفينيشن أوف ريفليكشن It is the send back of light at an interface between two media into the first medium. Example: light reflection by mirrors. Types of reflection: it is either specular reflection or diffuse reflection. طيب لو افترضنا ان انا عندي سطح وان السطح ده هيقع عليه اشعة الضوء لو ان السطح ده مستقيم زي سطح المراية زي ما احنا شايفين في اول رسمة فوق فالنتيجة هتكون ان الاشعة اللي هتنزل متوازية هتنعكس برضو متوازية وعلشان اشوفها لازم اكون واقف في اتجاه معين وفي الحاله دي بنسميها سبيكلر ريفليكشن طيب لو ان السطح اللي عندي ده مش مستوي زي ما باين عندي في الرسمه الثانيه فالنتيجه هتكون ان الاشعه المنعكسه هتنعكس في اتجاهات مختلفه وفي الحاله دي بنسميها ديفيوز ريفليكشن بلين ميرور انعكاس الضوء ممكن يحصل عن طريق نوعين من المرايات اما بلين ميرور او سفيريكال ميرور واول حاجه هنبتدي نتكلم عليها هي البلين ميرورز بس قبل ما نتكلم على rules of reflection في شوية مصطلحات لازم نبقى عارفينها لو بصينا على الرسمة اللي فوق دي ايه هو النورمال؟ النورمال it is the line perpendicular to the surface at the point of reflection طب ايه هي ال angle of incidence؟ it is the angle between the normal وال incident ray طب ايه هي ال angle of reflection؟ it is the angle between the normal وال reflected ray طيب rules of reflection عندي two rules أول rule بتقول إن the angle of incidence equal the angle of reflection تاني حاجة إن the incident ray and the reflected ray and the normal التلاتة are all in one plane طيب صورة the plane mirror بتبقى شكلها عامل إزاي لو أنا بصيت في الرسمة اللي تحت دي عندي plane mirror وعندي object وده الامج بتاعه 
الامج ده بيبقى شكله عامل ازاي بيبقى فيرتشوال يعني ايه فيرتشوال يعني مش ريل ما اقدرش اخده على سكرين وبيبقى كمان اريكت معدول وبيبقى سيم سايز اند سيم ديستنس يعني ايه يعني المسافه ما بين الاوبجكت والبلين ميرور هي هي ايكوال للمسافه ما بين البلين ميرور والامج بيبقى كمان لاترالي انفرتد وعشان كده كلمه امبيلانس او اسعاف بتبقى مكتوبة بالعكس على عربيات الإسعاف، ليه؟ عشان وأنا باصص في المراية وأنا سايق لما أجي أبص على كلمة إسعاف أشوفها بالمعدول. Uses of plane mirror it can be used in retinoscopy, in direct ophthalmoscopy, in slit lamp and three mirror gonio lens and all of these will be discussed later. تاني حاجة هنتكلم عليها هي السفيركل ميرور. What's the definition of spherical mirror? It's a reflecting surface having the form of a portion of a sphere. Type. What's the types of spherical mirror? We have two types. The first one is concave mirror. If the reflecting surface lie inside the curve. The second one is convex mirror. If the reflecting surface lies outside the curve. Type. What's the rules of spherical mirror? في شوية مصطلحات لازم نبقى عارفينها لو بصينا على الرسمة اللي في النص دي. ايه هو السنتر اوف كيرفاتشر هو السنتر اوف سفير اوف ويتش ذا ميرور از ا بارت طب ايه هو البول اوف ذا ميرور او حرف ايه ده از سنتر ريفلكتنج سيرفيس طيب ايه هو الراديوس اوف كيرفاتشر هو الديستنس ما بين السي والاي هو ده الراديوس اوف كيرفاتشر طب ايه هو البرنسيبال اكسس هو ده البرنسيبال اكسس اللي هو ايه از اكسس باسنج ثرو البول اوف ذا ميرور طيب What's the principal focus? اللي هو الحرف ال F. It's the point in front of concave mirror or behind convex mirror at which parallel rays to the principal axis are reflected. Type. إيه هو the focal lens? The focal lens. It's the distance between the F and the A, or half the CA, or half the radius of curvature. Type. لو بصينا الأول رسمتين. أول رسمة دي لو أنا عندي مراية الكيرف بتاعها كبير زي ده هلاقي إن الأشعة المتوازية اللي هي نازلة على المراية كل شعاع فيهم هيقع على نقطة مختلفة من المراية ونتيجة إن سطح المراية كبير هنلاقي إن الأشعة هتتجمع في نقط مختلفة أو ديفرنت فوسايل زي ما إحنا شايفين وهيعمل لي حاجة اسمها سفيريكال أبريجن طب لو أنا عندي مراية الكيرف بتاعها صغير زي ده الأشعة هتتجمع في نقطة واحدة اسمها فوكس طيب how to construct an image by spherical mirror آه لازم يكون عندي تلات آه خطوط لو احنا بصينا على الرسمة اللي تحت دي عشان اكون image لازم يبقى عندي تلات خطوط أول خط اللي هو array parallel to the principal axis اللي هو باللون الأزرق ده will be reflected to the principal focus. طيب تاني خط array from the top of an object passing through its center of curvature اللي هو باللون الأحمر ده it will be reflected upon itself. تالت خط array passing through the principal focus اللي هو باللون الأخضر ده will be reflected parallel to the principal axis. شكل الصورة بتاعة ال concave mirror بيبقى شكلها عامل إزاي؟ The characteristic of the image will depend on the distance of the object situated on the principal axis from the mirror. يعني إيه؟ على حسب مكان ال object من المراية. يعني لو بصينا على أول رسمة، لو ال object مكانه أكتر من center of curvature، أكتر من C، ال image بتاعته اللي هي الأصفر هيبقى شكلها عامل إزاي؟ هيبقى تبقى real و inverted و diminished و مكانها ما بين ال F و C. طيب في حالة إن الـ الـ object عند الـ center of curvature عند الـ C الـ image هيكون عامل إزاي؟ هيبقى real و inverted و same size ومكانها عند الـ C طيب لو الـ object بتاعي ما بين الـ C والـ F الـ image هيبقى هتبقى عاملة إزاي؟ هتبقى real و inverted و magnified ومكانها أكتر من الـ C طيب في حالة إن الـ object عندي أقل من الـ principal focus الامج بتاعتي هتكون عامله ازاي هتبقى فيرتشوال وايركت وماجنيفايد 
اما بالنسبه للكونفكس ميرور الايمج بتاعتي بتبقى عامله ازاي لو انا عندي اوبجكت زي ده at any finite distance on the principal axis of the mirror the image will be virtual erect and diminished and inside f virgence or reflecting power ايه هو virgence or reflecting power هو علاقه الاشعه ببعضها في حاله الكونكيف ميرور بيبقى بوزيتيف في حاله الكونفكس ميرور بيبقى نيجاتيف اما في حاله البلين ميرور بيبقى زيرو طيب how to calculate the position of the image بالفورمولا دي لو انا عارف ال distance of the object من المرايه وعندي الفوكال لينس اوف ذا ميرور هقدر اطلع بيه ال distance of the image من المرايه طيب الماجنيفيكيشن ده هقدر احسبه ازاي بالفورمولا دي ان انا اقسم ال height of the image على ال height of the object what's the ophthalmic uses of the spherical mirror number one in retinoscopy and ophthalmoscopy number two to study red reflex and number three cornea is treated as a convex mirror in cratometry and all of these will be discussed later refraction al inkasar what's the definition of refraction it is light bending on passing obliquely between two transparent media of unequal density طيب في شويه مصطلحات لازم نعرفها لو بصينا للرسمه اللي فوق دي ايه هو النورمال اللي هو الخط المنقط باللون الاسود ده هو line perpendicular to the interface at the point of refraction طيب ايه هو ال angle of incidence دي it is the angle between ال incident ray وال normal طب ايه هي ال angle of refraction دي it is the angle between ال refracted ray و normal طيب ايه هي rules of refraction او snell's law اول حاجه ان الانسيدنت ري والريفراكتد ري والنورمال الثلاثه اول ان وان بلين طيب لو انا عندي انسيدنت ري بيربنديكولار تو ذا انترفيس زي النورمال ات ويل باس انديفيتد ثالث حاجه ان الانسيدنت ري والريفراكتد ري lies on the opposite side of the normal رابع حاجة N1 اللي هي الانسدنت index times sine angle of incidence equals N2 اللي هي refracted index times sine angle of refraction طيب خامس حاجة عندي sine angle of incidence على sine angle of refraction equal constant اللي هي N أو index of refraction وعندي آخر حاجة إن الـ n equals speed of light in vacuum على speed of light in, in the medium factors affecting refractive index عندي تلات حاجات بيأثروا في refractive index أول حاجة الـ chemical composition of the material تاني حاجة الـ temperature والـ barometric pressure ودي small enough to be ignored except في حالات السيليكون تالت حاجة الـ wave lens لقينا إن الـ short wave lens travel slower than long wave lens وعشان كده بيبقى عندها higher Refractive index. The schedule اللي تحت ده ده refractive index ل some materials مهمين ولازم نبقى عارفينهم كويس. Refractive index تاع ال air one. Refractive index تاع ال water one point thirty three. تاع ال cornea one point thirty seven. Aqueous and vitreous one point thirty three. Crown glass one point fifty two. PMMA one point forty nine. في الأكريليك بيبقى 1.46 والسيليكون 1.44 طيب how to measure refractive index it is measured by abs refractometer and it depends on critical angle high refractive index material زي ما قلنا ان chemical composition of the material is very important as a factor affecting refractive index بالتالي كل ما اختلفت المادة اللي بنعمل منها glass اختلف refractive index بتاعتها طيب اول حاجة هنتكلم عليها هي الجلاس من ضمنها الكراون جلاس وده عنده ريلاتيف لو ريفراكتيف اندكس لو قارنته بباقي انواع الجلاس ريفراكتيف اندكس بتاعه 1.5 وده معمول من الكلي لايم سيليكيت في نوع تاني اسمه فلنت جلاس ريفراكتيف اندكس بتاعه 1.65 وده مصنوع من ليد اوكسيد المصنعين لقوا ان الليد اوكسيد ده اكس از ا سورس اوف بولوشن فابتدوا يغيروه بمواد تانية زي التيتانيوم اور زيركونيوم في نوع تالت اسمه 
تيتانيوم ده ابتدينا نستخدمه ريسنتلي مميزاته ان هو فيري ثين وفيري فلكسيبل وعنده هاي ريفراكتيف اندكس رينجد فروم 1.7 تو 1.9 في نوع اسمه لانتال جلاس وده بتصنعه شركة زايس الألمانية ميزته ان هو فيري ثين والريفراكتيف اندكس بتاعته 1.9 اما بالنسبه للبلاستيك في نوع من انواع البلاستيك اسمه بولي كربونيت بلاستيك مميزاته ان هو خفيف جدا لو قارنته بالجلاس واكتس از ا ناتشرال الترا فايلت فلتر وعنده هاي ريفاكتيف اندكس 1.6 وعشان كده بنستخدمه كتير في النظارات طيب واتس ذا ديس ادفانتجز اوف هاي ريفاكتيف اندكس ماتيريال اول حاجه ان الويت بتاعه بيكون تقيل في حالة الكراون جلاس الويت بتاعه 2.5 جرام بير سنتيمتر كيوب بالنسبة للانتاج جلاس الويت بتاعه 4 جرام بير سنتيمتر كيوب في حالة البولي كربونيت بلاستيك الويت بتاعه 1.2 جرام بير سنتيمتر كيوب الحاجة التانية ان these lenses are not impact resistant فسهل جدا ان هي تتكسر real and apparent depth objects in an optically dense medium appears displaced When viewed from less dense medium يعني ايه؟ هنبص للرسمة اللي فوق دي لو عندي صياد بيصطاد سمك الأشعة اللي طالعة من المية بيحصل لها ريفراكشن وعشان الريفاكتيف اندكس بتاع المية أكتر من الإير الأشعة اللي طالعة دي بيحصل لها ريفراكشن أواي فروم ذا نورمال وعشان الصياد يشوف السمكة بيعمل بروجكشن للريز اللي طالعة دي فهتبان لي السمكة displaced عن مكانها الحقيقي طيب وعشان كده objects in water seem less deep than they are طيب parallel side plate of glass لو أنا عندي parallel side plate of glass زي ما موجود عندي في الرسمة التانية لو أنا عندي incident ray هيحصل له refraction ويحصل له reflection تاني المحصلة النهائية ان ال emergent ray ده بيبقى parallel to incident ray بس بيبقى deviated laterally الاكزامبل ده teaching mirror في ال indirect refraction by a glass plate زي ما انا شرحت في السلايد اللي قبل كده لو انا عندي incident ray هيحصل له refraction ال emergent ray اللي طالع ده بيكون parallel لل incident ray بس بيبقى laterally displaced طيب this displacement depends on حاجتين ال incident angle و الثيكنس بتاع البليت اوف جلاس ده كريتيكال انجل عشان نفهم ايه هي الكريتيكال انجل هنبص على الرسمه اللي فوق دي لو افترضت ان انا عندي سورس اوف لايت في الميه اللي هي هتكون مور دينسر ميديوم ذان اير وميلت الضوء ده بزاويه مختلفه فهلاقي ان الري الاولاني ده حصل له ريفراكشن اواي فروم ذا نورمال ليه؟ ديو تو ذا انكريز ان ذا فيلوستي اوف لايت ان ذا سكند ميديوم اللي هي الاير وهلاقي ان كل ما غيرت زاوية الضوء كل ما ال refracted ray is refracted away from the normal طيب هفضل اميل الضوء لحد ما اوصل ان ال refracted ray ده is parallel to the surface of the water وفي الحالة دي we call ال angle of incident اللي هي دي critical angle وان ال refracted angle اللي هي دي equals 90 degree طيب لو انا ميلت الضوء زيادة هيحصل ايه زي الحالة دي الريز fails to emerge from this denser medium and is reflected back to itself at this case we call it total internal reflection and the angle of incidence is larger than the critical angle يبقى critical angle ايه هي it is an incident angle in a denser medium with a refracted angle equals 90 في الحالة دي The index of refraction equals one على sine of the critical angle. The critical angle of the crown glass equals 41 degree. طيب إيه هي total internal reflection؟ زي ما قلنا if the incident angle is greater than critical angle, the ray will be totally reflected. طيب the clinical application of the total internal reflection إيه هي؟ أول حاجة it occurs at the surface with the eye. and prevent visualization of parts of the eye at the angle of the anterior chamber طيب to overcome this we, uh, we apply contact lens made of a material with a higher refractive index than the eye 
and we fill the space with gel to destroy the corneal air refracting surface. طيب. تاني حاجة استخدامتها في ايه تاني؟ Forms of prism used in ophthalmic instruments as right angle prisms. تالت حاجة في الفايبر اوبتكس. ايه هي الفايبر اوبتكس؟ لو بصينا للرسمة اللي تحت دي هي متكونة من ايه؟ Consists of a core of transparent solid material with a higher refractive index surrounded by cladding with a lower refractive index. يبقى متكونة من core من higher refractive index وعليها من surrounded cladding with lower in, uh, refractive index. الانتقال من higher refractive index to lower in, uh, refractive index between the core and the glass tube is the cause of repeated total internal reflection. Prisms. Here is the prism. Prism is a portion of a refracting medium bordered by two plane refracting surfaces which are inclined at a finite angle at the apex of the prism called refracting or apical angle. طيب لو بصينا للرسمة اللي فوق دي البريزم ده متكون من ايه؟ متكون من apex الابيكس apex ده آه الانجل اللي عندها دي بنسميها apical angle وله base when the orientation of the prism is indicated by the position of the base نقول ان البريزم ده base out, base in, base up, base down طيب لو بصينا للرسمة دي ايه هي الانجل of deviation؟ طبعا عندي Incident ray يحصل له refraction ويديني emergent ray الانجل اللي ما بينهم دي بنسميها angle of deviation يبقى ايه هي angle of deviation it is the total amount of deviation between incident ray and emergent ray طيب angle of deviation دي depends on a اول حاجة on incidence angle لو بصينا للبريزم الاولاني لو انا عندي incident ray بيحصل له ريفراكشن الاول سيرفيس وبعد كده يحصل له ريفراكشن تاني بالسيرفيس التاني يديني ايمرجنت راي لو ان الانسيدنت انجل ايكوال ايمرجنت انجل في الحاله دي الدي او الانجل اوف ديفيشن بنسميها انجل اوف مينيمم ديفيشن طيب لو انا عندي بريزم تاني في برينتس بوزيشن يعني ايه برينتس بوزيشن يعني انسيدنت راي هيقع على السيرفس الاولاني بيربنديكولار تو ات مش هيحصل له ريفراكشن وهيحصل له ريفراكشن على السيرفس الثاني هو خارج وهيديني ايمرجنت راي الانجل دي بنسميها انجل اوف ديفيشن يبقى ايه هي البرينتس بوزيشن ات از ذا بوزيشن ان ويتش ذا بريزم از اورينتد ساتش ذات ذا لايت انترز ات ات ان انجل اوف 90 ديجري تو ذا فيرست سيرفس اند ات ويل نوت بي ريفراكتد ات ذيس سيرفس And all deviation caused by the prism takes place at exit surface. تاني حاجة عندي the apical angle. في حالة إن أنا عندي small apical angle أقل من عشرة درجات. Sine the angle to be equals the angle. طيب في الحالة دي the angle of minimum deviation to be equals half the apical angle. تالت حاجة عندي the prism material. زي ما قلنا قبل كده. الريفكتيف اندكس بتاعه الفلنت غير بتاعه الكراون جلاس غير بتاعه التيتانيوم كل واحد فيهم ليه ريفكتيف اندكس مختلفه وبالتالي له انجل اوف ديفيشن مختلف طيب رابع حاجه عندي الويف لينس اوف لايت حيث ان انا عندي الضوء في الوان مختلفه وكل لون ليه ويف لينس مختلف لو انا دخلته على البريزم زي في الرسمه دي هينكسر كل ضوء على حسب الويف لينس بتاعه ويديني حاجه اسمها Chromatic dispersion وشوف ألوان الطيف. Light of shorter wavelengths is deviated more than light of longer wavelengths. طيب أب نمبر إيه هو الأب نمبر؟ تد ميجرمنت فور ذا ماتيريال ديسبيرشن. كل ما الأب نمبر ده زاد كل ما الديسبيرشن بتاع الماتيريال ده قل. Prism measurement. البريزم ممكن يتقاس بطريقتين يا إما البريزم ديوبتر أو السنترات. طيب هنتكلم على prism diopter ايه هو prism diopter a prism of one diopter produces a linear apparent displacement of one centimeter of a tangent of an object situated at one meter طيب ايه هو السنترات السنترات it is the strength of a prism which produces an apparent displacement of one centimeter of an arc of the object situated at one meter طيب هنيجي نتكلم على ايه هو prismatic effect of lens او printis rule هو هنقدر نطلعه بانه equals h في d ال h stands for distance from optical center in centimeter ودي ده 
هو اللينس باور طيب ايه هي الكلينيكال امبورتنس بتاعت البريزماتيك افكت اوف لينس حاجتين اول حاجه في حالات الانايزوموتروبيا الفرق بين العينين بيكون اكتر من 2 دايوبتر فلما العيان يجي يبص لتحت وهو لابس النظاره عشان يقرا هيبقى باصص بعيد عن الاوبتيكال سنتر هيحصل حاجه اسمها سنجل فيجن ديفرنشال بريزماتيك افكت لو اكتر من 1 دايوبتر العيان هيجي يشتكي من فيرتيكال ديبلوبيا تاني حاجه ديسنتريشن في الـ في السبيكتيكال لينسز لو انا لو ان الاوبتيكال سنتر اوف ذا لينس داز نوت كونساين وذ السنتر اوف ذا بيوبل فهيعمل لي بريزماتيك افكت وعشان كده وانا بعمل النضاره لازم اخد الاي بي دي مظبوط عشان لو الاوبتيكال سنتر اوف ذا لينس مش قدام نص البيوبل هيعمل لي بريزماتيك افكت سبيشال تايبس اوف بريزمز عندي الفرينال بريزم وعندي الروتاتوري بريزم ايه هو الفرينال بريزم هو عباره عن بلاستيك ثين فليكسيبل ميمبرين اوف بارل تايني بريزمز اوف ايدنتيكال ابيكال انجل طيب هو بيز اون ايه لو انا بصيت فوق ده الكونفشنال بريزم بتاعي لو انا شلت منه النون ريفراكتنج بورشن هيديني الفرينال بريزم اللي تحت ده that acts as a single large prism عنده light weight وعنده larger diameter optical element طيب what's the advantage of frenal prism ال advantage بتاعته ان هو بيبقى thin وان هو light in weight وان هو عنده larger diameter so it can be applied to the back surface of the spectacle lens طيب what's the disadvantage disadvantage بتاعته ان هو بيت degrees ال visual equity due to the visibility of the grooves and due to the reflection and scattering of light from the prism facet تاني حاجة هتكلم عليها هو ال rotatory prism ايه هو ال rotatory prism هو عبارة عن two prisms of equal power that counter rotate each other these prisms are placed one on top of the other initially their base direction are exactly identical but as the prisms are rotated their bases move by equal extent in opposite direction for example suppose two prisms of 10 diopter each are placed on top of one another base to base the total prismatic effect will be equal 20 diopter but if they are placed base to apex then their total prismatic effect will be equal zero so the net power is a vector addition depending on the power and the direction of such prisms A special types of prisms used in optical instrument and the right angle prism and the dove prism. لو بسيت للبريزم الأولاني ده فهو right angle prism with 90 degree deviation. The angle of incident بتاعتها بتكون 45 degree which is greater than the critical angle of the glass which is 41. وعشان كده بيحصل total internal reflection. The incident ray اللي داخلة دي strike the surface ده. which is on the side of the right angle and emerge from the surface on the other side اللي هو ده with 90 degree deviation الامج اللي هتطلع لي دي هتبقى laterally transposed لو بصيت لي البريزم التاني ده فهو right angle prism with 180 degree deviation وسميه poro prism الincident ray اللي دخلة دي strike the side ده which is opposite to right angle يحصل له total internal reflection ويديني 180 degree deviation الامج اللي هتطلع لي هتبقى لي inverted اخر بريزم عندي هو الدوف بريزم with no deviation الانسدنت ري اللي داخله دي هيحصل لها total internal reflection الامج اللي طلع لي دي هتبقى لي inverted but not laterally transposed Thermic uses of prism عندي تلات استخدامات أول حاجة بستخدمها في الانسترومنتس زي ما شرحت في ال right angle prism to deviate rays تاني حاجة بستخدمها في ال diagnostic إما to measure the angle of squint combined with Maddox rod أو to estimate the relative range of convergence آخر حاجة عندي therapeutic سواء كانت exercising أو relieving في ال exercising to strengthen weak muscle في حالات ال horizontal phoria بيز اوت بيبقى في الاكزوفوريا او بيز ان في الايزوفوريا بستخدمها كمان في الريليفنج الاي سترين في حالات الهايبرفوريا وكمان بستخدمها في الاورد بريس بايوبس